ജാമ്യം തേടി ഹൈക്കോടതിയിൽ കൗമുദി റെൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് യു എ പി എ ചുമത്തി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അനനും താഹയും ഹൈക്കോടതിയിൽ ജാമ്യഹർജി സമർപ്പിച്ചു ഇരുവരും വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമാണെന്നും ഇരുവർക്കും മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധമില്ലെന്നും ജാമ്യഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഇരുവരുടെയും പക്കൽ നിന്നും വീട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തതെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ലഘുലേഖകൾ യു എ പി എ ചുമത്താൻ മാത്രം ഗൌരവമുള്ളതല്ലെന്നും ഹർജിയിൽ പരാമർശം കേസിൽ ഇരുവർക്കും ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിക്കില്ല എന്നാണ് വിവരം ഇരുവരും റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല നേരത്തെ ജാമ്യപേക്ഷ തള്ളിയ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്ഷൻ കോടതി വിധി ചോദ്യം ചെയ്ത ഇരുവരും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് അതേസമയം അഞ്ചുകണ്ടി വനമേഖലയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ലഘുലേഖയും അരന്റെയും താഹിയുടെയും വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ലഘുലേഖകളും തമ്മിൽ സാമ്യമുള്ളത് ഗൌരവമുള്ള സംഗതിയാണെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറസ്റ്റിലായവരെ കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാനായി അന്വേഷണ സംഘം അപേക്ഷ നൽകി രക്ഷപ്പെട്ട മൂന്നാമനായി തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയതായും പോലീസ് അറിയിച്ചു പിടിച്ചെടുത്ത ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ പരിശോധിച്ച് യു എ പി എ കേസ് സ്ഥാപിക്കാനാണ് പോലീസ് ശ്രമം ജോളിയെ ചികഞ്ഞ് പോലീസ് കൂടത്തായി കൊലക്കേസിൽ തെളിവെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കവേ ഷാജുവിന്റെ ഭാര്യ സിലിയെ കൊല്ലാൻ മുഖ്യപ്രതി ജോളി നേരത്തെയും ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഒക്ടോബറിൽ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ സിലിയെ ചികിത്സിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് വടകര തീരദേശ പോലീസിന് ലഭിച്ചത് അരിഷ്ടം കുടിച്ച് കുഴഞ്ഞു വീണതിനെ തുടർന്നാണ് സിലിയെ ചികിത്സിച്ചതെന്ന് ആശുപത്രി രേഖകൾ സിലിയുടെ ഉള്ളിൽ വിഷാംശമുണ്ടെന്ന് അന്ന് പരിശോധിച്ച ഡോക്ടറും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു സിലി കുടിച്ച അരിഷ്ടത്തിന്റെ ബാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ ഡോക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും മറ്റൊരു കുപ്പിയിൽ വിഷം ചേരാത്ത മരുന്നാണ് ജോളി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് തുടർന്നുള്ള പരിശോധനയിൽ വിഷാംശം കണ്ടെത്താൻ ആയിരുന്നില്ല അരിഷ്ടത്തിൽ സൈനഡ് കലർത്തിയിരുന്നുവെന്ന് ജോളി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനിടെ മാത്യു മഞ്ചാടി കൊലക്കേസിലും തെളിവെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു മുഖ്യപ്രതി ജോളിയെ പൊന്നാമറ്റം വീട്ടിലെത്തിച്ചാണ് തെളിവെടുക്കുന്നത് പ്രതിഷേധിച്ച് മുരളീധരൻ വട്ടിയൂർക്കാവിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കെ മുരളീധരൻ എം പി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിയെ കണ്ടു സംഘടനാപരമായ പാളിച്ച വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ഉണ്ടായി എൻ എസ് എസ് പരസ്യ പിന്തുണ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ അകറ്റാൻ ഇടയാക്കിയെന്നും മുരളീധരൻ കെ പി സി സി പുനഃസംഘടനയിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തണം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പുനഃസംഘടനയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കണമെന്നും മുരളീധരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പാലക്കാട് മഞ്ചുക്കണ്ടിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ കീഴ്ക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും മണിവാസകത്തിന്റെ സഹോദരൻ മുരുകേശൻ കാർത്തിയുടെ സഹോദരി ലക്ഷ്മി എന്നിവർ നൽകിയ ഹർജിയിൽ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നത് കോടതി താൽക്കാലികമായി തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടത് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലിലാണെന്നും അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിക്കണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് മോർച്ചറിലെത്തിച്ച ഹർജിക്കാരെ രാത്രി വൈകും വരെ കാത്തുനിന്നിട്ടും മൃതദേഹങ്ങൾ കാണിച്ചില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു അന്വേഷണത്തിന് പിന്നാലെ സ്ഥലം മാറ്റം ഡൽഹി തീസസാരി കോടതി പരിസരത്ത് പോലീസും അഭിഭാഷകരും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ട് പോലീസുകാർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റാം സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ സഞ്ജയ് സിംഗ് അഡീഷണൽ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ഹരേന്ദർ കുമാർ സിംഗ് എന്നിവരെയാണ് സ്ഥലം മാറ്റിയത് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നടപടി നോർത്ത് പോലീസ് സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണറായ സഞ്ജയ് സിംഗിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണറായും നോർത്ത് പോലീസ് അഡീഷണൽ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറായ ഹരേന്ദർ സിംഗിനെ റെയിൽവേയിലേക്കുമാണ് മാറ്റിയത് സംഭവത്തിൽ സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത കോടതി ഇവരെ സ്ഥലം മാറ്റാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ശനിയാഴ്ച തീസഹസാരി കോടതി വളപ്പിൽ അഭിഭാഷകരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഇരുപതോളം പോലീസുകാർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു കൗമുദി ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം പ്രധാന വാർത്തകളുമായി സേതുലക്ഷ്മി ചേരും നമസ്കാരം